来人，把闲杂人等拖下去。
我大宋灭亡之日啊！啊，苍生百姓要遭殃啦！天狗十日之时，就是我大宋灭亡之日。要去哪儿啊？不关你的事。我们聊聊，我们没什么好聊的。那就随便找个话题聊聊。可恶！白道府要赢就赢，要输就输。这，这，哎呀！啊啊！我知道你要干什么，咱们就谈谈云吹和白堂主命案吧。你见过他们的死状吗？好惨啊！我不知道你说什么，你不知道我在说什么。你应该最清楚他们临死前的挣扎吧？你你你含血喷人！哼，我又没内伤，怎么会含血喷人呢？人是不是你杀的？你胡说！我杀人，你拿出证据来。好，我会拿出证据的。
娘，没事了。大娘，快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！杀我们三个人来袭的时候，你根本就不在这儿，对不对？你们干什么？他是个孩子，不要这样对他嘛。小朋友，我再问你，你知道我们这几个人是谁救了你吗？他是怎么救你的？你刚才一直都在昏迷，你怎么会知道谁给你喂的药？娘，你刚才给他喝的根本不是凤尾藤，他根本就没有中毒。凤尾藤还在锅里熬着呢。你们给他喝了什么？刷锅水，高。和你师父赛扁鹊共同拜师，学成之后，他选择了救人，我选择了杀人。我师父一家就是你杀的，除了你，世上不会有人放龙蛇果。嗯，既然你和我师父是师兄弟，那你为什么要杀他一家呢？因为我不准他研制五毒石骨液解药来阻止我杀人。五毒石骨液。那是已经失传很久的毒药啊，是由五毒草、不稠木、无叶果、动物三须、三足蛇毒五种毒药调制而成。原来辽国使者就是死于五毒石骨液。没错，现在既然被你们识破了
我就无需再隐瞒了。这么说，辽氏案是你干的了？哼，那是自然。天底下除了我，谁还能将此剧毒使得如此美妙和天衣无缝呢？辽氏跟你无冤无仇，你为什么要杀光他们全体？我杀人从不问理由，只要他出得起价码，天皇老子也活不成。有人雇你干这件事，<笑>包长，别想套我了，我是不会说出来的。喂，为什么把其他人杀了，唯独放过我？错了，真正的目标是你，他们不过是随葬品而已。若不是你命大逃得快，我也无需追到药王村来杀你。那你一定知道事情的真相，知道我到底是怎么失忆的，是不是？我当然知道，你想听吗？当然想，你告诉我，小心。
没找到，我们到后山去找。是。报冤，有仇报仇，这跟我无关，你得找害你的人报仇吧。十二，这是这个疯婆子，啊，连自己的名字都记不住，在这个镇上溜达好几天了，这些无赖，大概是想找些乐子吧。老三，怎么了？刚刚那个疯婆子，好像在打架。站住！站住！放哪儿不来？啊！回来！回来！叫你知恩图报，老子给你吃给你喝，你以为我是开善堂的？啊！你想怎么样？想怎么样？想怎么样？老子养你这么多天，怎么的也得给老子一点回馈吧？
放你的。哎，嘿呀！姑娘，没事了。哎，姑娘，有事吗？我救了你，你总该有句话吧？啊、哦，你想让我谢你是吧？你少臭美了，我又没让你救我。难道我帮你打败了这群无赖，是我不对？一点没错，要是没有你，我一样可以把他们打得落花流水。谁让你在做事啊？
八号，快走！啊，包拯，就是他们，他们就是鬼差。对了，包拯，我们等你绑起来。我也不知道，怎么办？天堂有路你不走，闯入黄龙谷，你们等于下了地狱。你们把我们抓到这儿来要干什么？王要来狩猎，你们就是猎物。如果你们命大，或许能保住一条性命；否则的话，就会成为刀下亡魂。鬼王就要狩猎了，祝你们一路顺风，走。哎呀，对不起，好疼啊！对不起，对不起。哎，他们怎么会说我们是猎物呢？天地盟有一个残酷的游戏，就是拿人当猎物，以杀人为乐。这么说，过一会儿我们就会被当成猎物，要被他们追杀了。看来是这样，我们得赶紧想办法逃走。好，不行，我们有这个铁链子，根本跑不远的。这个地方，我好像就逃到了这儿。没错，就是这儿。你没记错？没有。啊！鬼王，包拯，他就是鬼王。包拯，终于见到你了。小心！啊赶紧走！现在已经成这样了，以后说不定就摔死了。我喜不喜欢你又怎么样啊？当然有意义了。反正我上一次摔不死，我坚信我这一次还是不会摔死的。上一次你没有摔死，算你命大。这多深啊！要是我们一直被挂在这儿，要不了多久，我们摔不死也会被饿死的。到时候我们就真的变成尸体了，然后慢慢腐烂，然后就变成白骨了。那就真的是白头偕老，永不分离了。不吉利，都什么时候了，还开这种玩笑？我高兴，我高兴，我高兴，我高兴，我高兴。好、哦哦，你高兴，我赶紧想办法上去吧。啊啊啊！我的命可在你的手里，嗯、要小心点儿。我抓不住了。啊
死了吗？没，你呢？你怎么样？死了没有？我没死，我没事。啊、哎呦！报着，鱼儿出动了。他们去哪儿了？我和一路会留下标志的，我们跟着标志走就行。那我们也行动吧。走。发现我哪边呢？八星王府中没有任何动静。好，保证的保证。过了今晚，聊十案就要真相大白了。只是不知道这最终的结果，你能否接受啊？<笑>进了白云山庄，那我们怎么办？走，哎，哎，我们不能招人贸然进去。没看见刚才的那个人穿着他们的服装，戴着面具，这么进去会被发现的。那怎么办？我们好大的胆子，竟敢混到这里来！是我呀？怎么是你呀？你两个拿剑刺我，想害死我呀？谁让你刚才吓我们的？这衣服哪来的？对呀、啊哎，抢的。哎，别说那么多了，快点，快点，快点！哦，穿上，来来来，穿上，穿上，来人家。最近有没有什么事情要向我报告的？现在可以讲了。我有，我有，我有，我有，我有。哎哎哎哎亲眼看见他们打晕了两个人，抢走了皮肤和面具，走进了白云庄。那鬼王呢？他出发了吗？鬼王已出发了。
谁人不知，谁人不晓？听说包青天没有破不了的案，不过这次却是个例外。你指的是辽史案？难道还有别的吗？我告诉你，这个案子你永远都破不了。哼，谁说我破不了？这个案子我已经破了。哦，已经破了？那我倒要听听看你是怎么破的。辽史是被毒王所杀，而毒王是被你收买的。没错。王口风不紧，不得不杀了他。毒王果然是你杀的，除了毒王，你还杀了多少人？杀人，他只不过是一个为钱推磨的鬼罢了。而我是鬼王，我手下的鬼太多了，死一两个算得了什么？那青云庄旁的山谷里的那些骸骨也是你的鬼吗？错了，那些连鬼的资格都算不上，那些叫畜生，是专为供我与鬼差取乐的。你跟傲雪都经历过。觉得那很刺激吗？人命关天，你居然毫不当回事！难道杀那些辽史也是为了刺激和取乐吗？最先要杀辽史的并不是我，我只是趁势而为而已。我这个人做事最喜欢的就是出人意料。不过你现在才查到我天地盟，看来你包青天也不过如此嘛！你不过如此，你能拿你归案？嗯，给我抓住！哎呀，你们都不知道！告诉你们吧，今天有一个自称京城第一大胆的人，他竟然说他要在这儿跳城墙。你们知道什么叫跳城墙？就是要从这个城墙上面跳下来。他表演的节目叫《云里纵》。喂，你们都不知道吧？这么高的城墙，那不是很危险吗？要跳下来，那么高，当然危险了。开什么玩笑？谁信你呀？哎哎哎！没有人干过这事儿，不会吧？不会吧？那么高跳下来，又脑子怎么样？不错吧？不错，这女孩长得真漂亮。真是的，谁信的？谁来的？看着呢吗？哎呀，你看他是哪个样？一直盯着看，八成是看上人家了吧？那不成你情敌了吗？我未觉得女人，谁敢跟我争啊？啊，他、就是、不合你的胃口，我一点都不担心。是吗？来，佩君，我看看。啊，我看。不会吧？人挺不错，身段也挺好，有有点傲气，看上去挺不好收服的。哎，哎，这才合我的胃口嘛。给我点时间，我再考虑考虑啊！嗯，谢谢吧你，快点快点，走吧你，快走，快走吧你，走，哎，你哎，走，哎哎哎，你你来真的？当然来真的了，你没看见你的傲雪在看你吗？对呀、啊，还有包拯，还有我们，还有那么多观众，别让大家失望啊！别看见了，走吧你，哎哎，我自己来。我自己来。展昭怎么还不出来呀、啊？可能是在准备吧。会是临阵退缩吧？怎么可能呢？展昭一向都是英雄好汉，在傲雪面前，那他更是英雄好汉了，怎么会临阵退缩呢？哦，展昭喜欢傲雪
。那你呢？我，是不是喜欢五鹤呀？我，哎，娘你呢？还没跳。你呀，我一提这事儿你就跟我打岔。你还是赶快给我找个儿媳妇吧。是。少爷看了展公子的《云里颂》，真是佩服之极呀、啊！你们家少爷是。有请风火轮。你看那些围观的人，不像是寻常百姓。没错，你看他们几乎人人都带着跟班小厮。想必是全贵子弟都是重二会了。比赛马上就要开始了，谁还想下注？赶快下注了！赶快下注了！快快快,快下注！来来来来！来放火轮儿！原来还是个赌局啊！人命做赌注，真是令人发指。好，嗯，好了，走走走走。比赛开始。
现，这街上的人是越来越少了。我娘去找尤二姐了，你猜猜她去干什么？考我？没关系啊，你即使猜不出来也没关系，这很正常嘛。
没事儿，没事儿，你看到了吗？这个。